Eu acho que essa, essa avaliação da, 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 se ocorrer mesmo acerto do Tite com o Flamengo uhum. é a movimentação do Flamengo para o ano que vem. Sim, total. Porque vai, vai, ser bem, vai ser bem interessante. Bem interessante. Acho que o Flamengo acerta em cheio na construção do Tite. Proposta do Flamengo com uma proposta de reformulação já de é, pensando em 2024. Aí eu estou com o Fernando Praz. Acho que é um nome muito forte para essa reformulação. Né? O Tite tem a o mesmo peso dos, das grandes estrelas do time do Flamengo. Salve, salve, nação! Saudações, rubro-negras! Para você que queria, cara, essa notícia, enfim, chegou a notícia, galera. Tite encaminha acerto com o Flamengo e deve ser anunciado amanhã. Notícia de última hora, notícia urgente para o mundo rubro-negro. Quem trouxe a informação foi o Pedro Henrique Torre, o setorista que cobre o Flamengo da ESPN Brasil. Tá aí, galera, notícia que muitos queriam, né? O Tite, enfim, será anunciado pelo Flamengo amanhã, segunda-feira. Você gostou ou não gostou da contratação do Tite? Para muitos né, especialistas, o Tite é o melhor técnico brasileiro na atualidade, né? Então... Para muitos, o Flamengo acertou, fez uma excelente escolha. E você, torcedor do Mengão, o que, que você acha? Vendo que o Flamengo está produzindo em campo, você enxerga que com o Tite o Flamengo pode alcançar títulos no ano que vem? E eu acho que sim, eu acho que o Flamengo será outro time, terá outra postura no ano que vem. Principalmente, né? porque agora na reta final de campeonato, o Tite terá... 12 rodadas até o fim do Campeonato Brasileiro, né, galera? Estamos a 11 pontos do líder Botafogo. O Flamengo deu mole ontem, cara. Se tivesse vencido o Corinthians, estaríamos a 9 pontos, né? Estamos a 11. Muito bem, separei aqui para vocês este corte do programa Sport Center com esta informação. As imagens são da ESPN, link na descrição. Como créditos, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Vamos lá, simbora! Marcelo Fernandes, rapidinho aqui, fugindo do assunto, coluna do Lauro Jardim no Globo, dizendo que o Tite deve ser anunciado amanhã como, como treinador do Flamengo, começaria a trabalhar, não sei se terça-feira já é a apresentação. Né? É, o jogo contra o Corinthians. É, passou o jogo contra, contra o Corinthians e com o tempo da, da data FIFA, o Tite assumindo o Flamengo nessa, nessa reta final de, de Brasileirão, pleiteando ainda de alguma maneira... É, o título, mas eu acho que a situação do Flamengo é parecida com, com o que o Zinho disse agora há pouquinho a respeito do Palmeiras. Matematicamente tem chance, mas, mas não apresenta sinais de que, de que vá de verdade, de verdade brigar. Eu acho que essa, essa avaliação da, 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 se ocorrer mesmo acerto do Tite com o Flamengo uhum. é a movimentação do Flamengo para o ano que vem. Sim, total. Vai, vai, ser bem, vai ser bem interessante. Bem interessante. Acho que o Flamengo acerta em cheio na construção do Tite. Pelo momento e pelo que o Flamengo precisa. Amém. Pelo que a gente pode entregar. É, não, não havia é, opção melhor. Isso acho que ninguém, ninguém discute. De Tite no Flamengo, porque o nosso Pedro Torres, setorista do Flamengo, é, confirma que realmente, é, ao que tudo indica, amanhã o Tite será anunciado de forma oficial como treinador do Flamengo, finaliza o Campeonato Brasileiro, as últimas 12 rodadas do Brasileirão, já à frente do rubro negro. O Praz falou rapidamente sobre o assunto, há cerca de 40 minutos atrás. A Nath aqui, enquanto a gente uhum. mostrava as entrevistas do Clássico de São Paulo, se dizia contrária à opinião do Praz. O Praz falou, melhor escolha possível. A Nath falou... Pior escolha possível. Pior eu estou exagerando. Mas não vê o Tite como uma, uma boa opção para o Flamengo. Por que não, Nath? Olhando a característica do elenco do Flamengo e olhando pelo que ele fez de resposta imediata em muitos jogos que ele precisava dar na seleção e não conseguiu. Se a gente pegar um recorte menor, que é da questão das eliminatórias, o Tite foi muito bem. Mas no recorte de exigência, de pressão, ele não soube responder tão bem. Então, assim, é um cara que, querendo ou não, tem aquela rusga ali com o Gabigol, porque ele é, ele é cortado e não vai mais à seleção brasileira. Quanto isso ele vai conseguir? E o Tite vai, vai ter que ser o administrador E o, e o Gabigol, tudo. pelo seu lado, em cima do caminhão de bombeiro Sim. ali, comemorando um título, falou palavras carinhosas ao, ao então, treinador? Eu acho que o, o, o principal problema do Flamengo é o ambiente. E o quanto esse treinador tem responsabilidade, o treinador que vai assumir um Flamengo, tem responsabilidade de lidar do, com o todo. 
Não é só técnico de campo, é um técnico que tem que lidar com uma diretoria que não sabe se planejar, é um técnico que tem que lidar com os bastidores, é um técnico que tem que lidar com uma série de questões. Não sei se esse é o perfil do Tite para essa equipe do Flamengo. A gente tem pouco mais de cinco minutos de programa e a pessoa aqui que entende disparado mais de Flamengo ainda não falou sobre Tite no Quero Flamengo. Quero ouvir. Zinho, prós e contras, se é que existem contras. Olha, assim, eu sou suspeito a falar, né, porque quando você conhece muito a pessoa, né, é difícil. Né? Eu vou tentar separar aqui o, o carinho que eu tenho pelo Tite com o desafio que ele vai assumir, né. É... Pedro Torre vem confirmar aquilo que eu já tinha falado há dois programas atrás, aqui, no mesmo Sport Center. Eu tinha trago e falado que o São Paulo não é, seria o treinador do Flamengo contra o Bahia, é, logo após é, o, o último jogo do Flamengo, né, foi no final de semana. É, isso, isso se concretizou, tanto é que o, o, o Mário Jorge ele assume. Né, o, o comando do Flamengo interinamente e também no Sport Center de terça-feira né, junto com a minha, nossa querida Glaucia Santiago e o Renato Rodrigues é, por informação mesmo né, porque eu tinha conversado com uma pessoa muito próxima ou do staff ali do treinador que o Tite seria anunciado para a data FIFA e muita gente falou que seria porque ah, ele não quer jogar contra o Corinthians e não é verdade, não é verdade. O Tite tinha proposta de time do exterior, é, ele já tinha, não foi o Flamengo, ele já tinha é, a convicção de assumir um time em 2023, mas vem a proposta do Flamengo com uma proposta de reformulação e já de é, pensando em 2024. Aí eu estou com o Fernando Praz. Acho que é um nome muito forte para essa reformulação. Né? O Tite tem a o mesmo peso dos, das grandes estrelas do time do Flamengo. Acho que no mercado seria difícil buscar um treinador. Por mais que você vai buscar no exterior. Porque no exterior, na verdade, chega treinador que muita gente nem conhece o cara. Nem viu o cara trabalhando. Mas porque é do exterior. Ah, esse treinador vem da Europa, vem de Portugal e tal. É a escola portuguesa, é a escola europeia. Era... É o, já, já se torna um grande nome para qualquer time no Brasil. O Tite é o último treinador de duas Copas do Mundo, o Tite é campeoníssimo na carreira dele, ganhou vários e vários e vários títulos, já deu capacidade de montagem de elenco e de comando de elenco. O cara que está na seleção e comanda todos esses jogadores por tanto tempo e tem liderança e tem gestão de grupo, é, e eu trabalhei com o Tite, aí vem a, fa a fala final. Eu fui campeão com o Tite no Grêmio em 2000, ele começando a carreira e já tinha senso de liderança e de comando e de estrutura e de montagem de time, né? defensivamente e, e ofensivamente. Então, acho que para um elenco que tem um, um elenco muito grande, de, de muita conquista, que ganhou tudo no Flamengo, um treinador com o nome que o Tite tem, com conhecimento de futebol e com conteúdo de futebol e modernizado como ele está, eu acho que é um nome perfeito e, assim, pra, provavelmente amanhã já deve ser anunciado. Dois minutinhos para a gente matar o programazinho. A situação dele com o Gabigol, você entende que é facilmente contornável ou vai dar um trabalhinho? Ah, o Gabigol tem um jeito polêmico, extrovertido, por isso que ele é o Gabigol. É, o Gabigol ele é muito grande por, por tudo que ele fez dentro de campo, mas por tudo que ele gera de notícia fora do campo. Eu já convivi com muitos atletas assim. Né? Então, tem atletas que são mais calados, mais introvertidos, aparecem no, no, no que faz dentro do campo e, às vezes, não tem nenhuma repercussão tão grande, porque ele não é tão polêmico. Vou te dar alguns exemplos. Bebeto, Rivaldo, é muito craque pelo que faz dentro do campo, mas na história não fica nem sendo falado sempre. E você tem outros jogadores que são tão polêmicos, se envolvem em tantas confusões dentro e fora do campo, que eles são até mais lembrados. Posso te dar um exemplo, porque é um cara que eu gosto muito, o Adriano, que é um dos maiores ídolos da torcida do Flamengo. E ele, para mim, não é o melhor atacante que o Flamengo já teve. Tá longe, eu acho até o Bebeto melhor que ele. Então, assim, é, tô dando exemplos com nomes, tá? E, então, assim, eu acho que o Gabigol, 
quando conquista o título, ele fala, ah, não preciso ser convocado porque eu já estou numa seleção. Ele não citou o nome do Tite, ele não falou o nome do Tite. Aí ele, ele quis fazer aquela média, que é o estilo do Gabigol com a torcida do Flamengo. Mas é um, é um garoto que no dia a dia, ele, ele, ele cumpre as determinações. O Gabigol é esse jeitão dele, assim, pra fora, passa isso. Mas no dia do dia do treino, treina, não falta treino, é correto, é um cara que tá ali. Ele é um cara meio marretão, meio extrovertido, às vezes gera uma polêmica com alguns companheiros. Mas com os treinadores, né? É, tenho certeza que o Tite vai gerenciar muito bem isso. E no momento, ele tá até embaixo, porque nem é o titular absoluto do time. Então, assim, o momento que o Tite vai chegar pra treinar esse time é, e se bota ele pra jogar. <risos> ganha até mais ponto com o próprio Gabigol dentro, sendo que o Gabigol jogue da, da maneira que o Tite queira né? que, que tenha a conduta como o Tite, que é o comandante do time é, 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 determine para ele, e o Gabigol é um cara que cumpre isso é uma coisa boa dele ele cumpre, ele, ele é um cara que, que tem essa responsabilidade não acho problema nenhum o Tite trabalhar com ele no Flamengo muito obrigado Zinho, valeu, ótima noite Tá aí, galera, notícia top, é, todo mundo já esperava, né, cara, que essa notícia sairia entre domingo e segunda-feira, né, notícia urgente, informação de Pedro Henrique Torre, Flamengo e Tite encaminham um acerto até o fim de 2024, tava na cara, né, galera, o Tite queria ser anunciado depois do jogo contra o Corinthians, né, isso pega mal, isso pega bem, o que, que você acha, na... se você estivesse... No lugar do Tite, você faria o quê? Você acha que ele fez bem? Você acha que ele estreando contra o Corinthians seria ruim para a imagem dele, Tite? É, é uma opção do cara, né? Se ele tinha na manga essa carta, ele usou a favor dele, né, cara? Ponto positivo para o acerto do Tite agora, segunda-feira, amanhã no caso, né? Ele vai pegar o Flamengo agora num período de data FIFA. Ele vai ter oito dias de treino. Então, galera, ele tem um tempinho para treinar, para conhecer melhor os jogadores que ele não conhece. Alguns ele conhece, já trabalhou junto na seleção brasileira, né? E os caras que trabalharam com o Tite elogiam o Tite, falam bem dele, né? Falam que é um cara muito bacana de trabalhar junto. É um paizão e entende muito de futebol. Tá aí, galera. Amanhã, então, oficialmente, o Flamengo deve anunciar o Tite. É, estamos aqui de olho em tudo para trazer para você o melhor conteúdo atualizado, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Valeu, tamo junto, saudações. Fui.